നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ ഹഷിണിക്ക് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് സമരസമിതി കുറ്റ്യാടി ജാതിയൂർമഠം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്രശേഷിപ്പുകൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ എം എസ് എം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പതിനേഴാമത് അന്താരാഷ്ട്ര അറബിക് വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനം സെപ്റ്റംബർ ആറിന് ഓമശ്ശേരിയിൽ മഹാസങ്കടഹര ചതുർത്ഥി ദിനത്തിൽ ഭക്തിസാന്ദ്രമായി തളി ശ്രീ മഹാഗണപതി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രം ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ ഹർഷിണയ്ക്ക് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് സമരസമിതി ഇതാവശ്യപ്പെട്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്നിന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തും നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിനു ശേഷവും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും സമരസമിതി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു അന്തിമമാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു തടസ്സമില്ല പിന്നെ ഹർഷിനക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ എന്തിനാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇനി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിക്കണം നഷ്ടപരിഹാരം പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സമരം തുടരുകയാണ് വരുന്ന പതിമൂന്നാം തീയതി നിയമസഭയുടെ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ മുൻപിൽ അന്ന് ഹർഷിന സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹർഷിന ഞങ്ങൾ അവിടെ കുത്തിയിരുപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടത്തും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടും മന്ത്രിയുമായി സംസാരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നഷ്ടപരിഹാര തുക ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട അൻപത് ലക്ഷം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സമരത്തിൻ്റെയും അത് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്നാം തീയതിയിലെ സമരത്തിന് ശേഷവും ഗവൺമെൻറ് ഹർഷിനൊക്കൊപ്പമില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിയമപരമായിട്ട് ആ നഷ്ടപരിഹാര തുക അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കും എത്രയാണ് പിന്നെ ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആ തുക ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കും ജാതിയൂർമഠം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ കുറ്റ്യാടി തളീക്കരയിലെ ജാതിയൂർ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ക്ഷേത്രവും പരിസരവും എല്ലാം മന്ത്രി വിശദമായി വീക്ഷിച്ചു കുറ്റ്യാടി തളീക്കരയിലെ ജാതിയൂർ മഠം ക്ഷേത്രം പുരാവസ്തു പുരാരേഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ സന്ദർശിച്ചു പുരാരേഖ വകുപ്പ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പൌരാണിക സ്ഥിതീകരണം നടത്തുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ അമ്പലക്കുളം നവീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമെന്നും ദേവസ്വം ടൂറിസം ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കണമെന്നും എല്ലാ ജാതി മതങ്ങളും യോജിപ്പിന്റെ പരമാവധി ഇടങ്ങളിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കണമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു മറ്റ് ഏതെങ്കിലും വകുപ്പിനെ കൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ എങ്ങനെ പറ്റും അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിനെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ദേവസ്വം വകുപ്പിനെ കൊണ്ടോ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും വലിയ എക്സ്പെൻസ് വരുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം പറ്റാവുന്ന എല്ലാ സഹായവും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ നിരക്ക് എന്നാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കൂടി സാധാരണമായി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ ജാതി മത വിഭാഗങ്ങളും ഒന്നിച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ആരാധനകളെയും ഒരുപോലെ കാണാനും ബഹുമാനിക്കാൻ സാധിക്കണം ആ രീതിയിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മനസ്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം എല്ലാ ആരാധനകളും ബഹുമാനിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും ആദരവോടുകളെ നോക്കിക്കാണേണ്ടതാണെന്നും എല്ലാ വിഭാഗ ജനങ്ങളെയും ബോധവൽക്കരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ആ നിലയിൽ പറ്റാവുന്നിടത്തിലൊക്കെ പരമാവധി എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിച്ച് നിർത്തി ആഘോഷവേളകളിലൊക്കെ പരമാവധി 
എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ചടങ്ങിൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മന്ത്രിക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ കായക്കുടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഒ പി ഷിജിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കൊട്ടിയൂർ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ കെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നായർ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു കായക്കുടി പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സരിത മുരളി വാർഡ് മെമ്പർ ലത്തീഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ക്ഷേത്രവും പരിസരവും കുളവും എല്ലാം കണ്ട ശേഷമാണ് മന്ത്രി മടങ്ങിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കുറ്റ്യാടി മുജാഹിദ് സ്റ്റുഡൻസ് മൂവ്മെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പതിനേഴാമത് അന്താരാഷ്ട്ര അറബിക് വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനം സെപ്റ്റംബർ ആറിന് ഓമശ്ശേരിയിൽ നടക്കും രണ്ട് വേദികളിൽ പന്ത്രണ്ട് സെഷനുകളിലായി നടക്കുന്ന സമ്മേളനം കെ എൻ എം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി പി അബ്ദുള്ളക്കോയ മദനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് കെ എൻ എം നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു കേരള നദുവത്തുൽ മുജാഹിദ്യൻ വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗമായ മുജാഹിദ് സ്റ്റുഡൻസ് മൂവ്മെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പതിനേഴാമത് അന്താരാഷ്ട്ര അറബിക് വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനം സെപ്റ്റംബർ ആറിന് ഓമശ്ശേരിയിൽ നടക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു ധാർമ്മികതയാണ് മാനവികതയുടെ ജീവൻ എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് രണ്ട് വേദികളിൽ പന്ത്രണ്ട് സെഷനുകളിലായി നടക്കുന്ന സമ്മേളനം കെ എൻ എം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി പി അബ്ദുള്ളക്കോയ മദനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ലിബിയൻ അംബാസിഡർ മുഹമ്മദ് മസൂദ് സുഹിയ മുഖ്യാതിഥിയായി സംബന്ധിക്കും പഠന സെഷനുകൾ ഗേൾസ് ഗാദറിംഗ് അറബിക് ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം ആദർശ സമ്മേളനം അന്താരാഷ്ട്ര ഖുറാൻ വിജ്ഞാന പരീക്ഷയുടെ വിജയികൾക്കുള്ള അവാർഡ് ദാനം അൽഫുനുൽ സംസ്ഥാനതല കലാമത്സര ജേതാക്കൾക്കുള്ള അവാർഡ് ദാനം എന്നിവയാണ് പ്രധാന പരിപാടികൾ കേരളത്തിലെ മുന്നേറ്റം നടത്തിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമ്മേളനമാണ് ആറാം തീയതി ബുധനാഴ്ച ഓമശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് ധാർമ്മികത മാനവികതയുടെ ജീവൻ എന്ന ടൈറ്റിലാണ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് സമ്മേളനത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്നും രാജ്യത്തിന് പുറത്തു നിന്നുമുള്ള അറബി ഭാഷാ പരിതാക്കൾ സമാപന പൊതുസമ്മേളനം കെ എൻ എം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം മുഹമ്മദ് മദനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും കെ എൻ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ സലാം വളപ്പിൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ അബ്ദുൾ റസാഖ് കൊടുവള്ളി സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ സുഫി ഇമ്രാൻ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് മഹാസങ്കടഹര ചതുർത്ഥി ദിനത്തിൽ ഭക്തി സാന്ദ്രമായി തളി ശ്രീ മഹാഗണപതി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രവും പരിസരവും ക്ഷേത്രത്തിൽ പതിനായിരത്തി ഒന്ന് മോദകം നിവേദ്യവും നാളികേരമേറും നിറഞ്ഞ ഭക്തജന സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്നു കോഴിക്കോട് താളി ശ്രീ മഹാഗണപതി ശ്രീ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ മഹാ സങ്കടഹര ചതുർത്ഥി ദിനമായ സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് മഹാഗണപതിയുടെ ഇഷ്ടവഴിപാടായ പതിനായിരത്തിയൊന്ന് മോദകം നിവേദ്യവും സർവ്വവിഘ്നങ്ങളും അകറ്റാൻ നാളികേരമേറും നടത്തി പുലർച്ചെ മഹാഗണപതി ഹോമത്തോടെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു തുടർന്ന് അഭിഷേകങ്ങൾ മോദകം നിവേദ്യം നാഗപൂജ നവഗ്രഹ പൂജ എന്നിവ നടന്നു വൈകിട്ട് മഹാസങ്കടഹര ചതുർത്ഥിയുടെ ഭാഗമായി രുദ്രാഭിഷേകം സങ്കടഹര ചതുർത്ഥി പൂജ നാളികേരമേറ് എന്നിവയും നടന്നു പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്ര പുരോഹിതൻ ബ്രഹ്മശ്രീ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ ശർമ്മ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു പ്രായം എന്നത് വെറും സങ്കല്പം മാത്രമാകുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഓരോ ചുവടിലും മുഴങ്ങുന്ന ആവേശത്തിന്റെ ഗർജനം 
ഇവിടെ ആരും തോൽക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും വിജയികൾ ഓണം ഒന്നൊന്നര ഓണമാക്കാൻ റൺ ടു കല്യാൺ സിൽക്സ് ഫേസ്റ്റ് ഓരോ മൂവായിരം രൂപയുടെ പർച്ചേസിലും നേടൂ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഫ്രീ ഷോപ്പിംഗ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പൊന്നോണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഭാഗമായി മാനാഞ്ചിറയിലെ വേദിയിൽ അനുഷ്ഠാന കലയായ പൂരക്കളി അരങ്ങേറി പയ്യന്നൂർ കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമിയാണ് പൂരക്കളി അവതരിപ്പിച്ചത് പാട്ടിനൊപ്പം മെയ് വഴക്കത്തോടെയുള്ള ചുവടുകൾ കാണികൾ ഹൃദയത്തിലേറ്റി വർത്തമാന കാലത്ത് ഇനിയും ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് പണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടുകാരികൾ എന്ന നാടകം ടൌൺഹാളിൽ പൊന്നോണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ നാടകോത്സവത്തിലാണ് പ്രദീപ് കുമാർ കാവുന്തറ എഴുതി രാജീവൻ മമ്മിളി സംവിധാനം ചെയ്ത നാടകം ആസ്വാദികർക്ക് മുമ്പിലെത്തിയത് കോഴിക്കോട് രംഗമിത്രയാണ് പണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടുകാരികൾ എന്ന നാടകം അരങ്ങിലെത്തിച്ചത് ഇതര മതത്തിൽ ജനിച്ച രണ്ട് കൂട്ടുകാരികളുടെയും അവരുടെ മക്കളുടെയും കഥയാണ് നാടകത്തിലൂടെ കാഴ്ചക്കാർക്ക് മുന്നിലെത്തിയത് കൂട്ടുകാരികളുടെ മക്കളായ നജീബിന്റെയും നയനയുടെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും ആത്മബന്ധത്തിന്റെയും കഥയാണ് പണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടുകാരികൾ സമൂഹത്തിൽ വർഗീയ ചേരിതിരിവുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർത്തമാന കാലവും നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയുമാണ് നാടകത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം രണ്ട് കുട്ടികളിലൂടെയാണ് നാടകം മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ നാടക വേദിയിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് നാടകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പാറ്റയ്ക്കും പഴുതാരയ്ക്കും ഇല്ലാത്ത മതം എന്തിനാണ് ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്നത് എന്ന് നയനയും നജീബും സമൂഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നിടത്താണ് നാടകം അവസാനിക്കുന്നത് സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ പ്രൊഫഷണൽ നാടക മത്സരത്തിൽ മികച്ച രചനയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് നേടിയ നാടകം കൂടിയാണ് പണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടുകാരികൾ എന്ന നാടകം കാണികൾക്ക് കലാവിരുന്നരുക്കി മാനാഞ്ചിറ വേദിയിലെ പൊന്നോണം പരിപാടികൾ കളത്തിപ്പയറ്റ് ദഫ് മുട്ട് തെയ്യം നങ്ങ്യാർകൂത്ത് തുടങ്ങിയവ നിറഞ്ഞ സദസ്സരുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി കലാപരിപാടികൾക്ക് പുറമെ വിവിധ മത്സരങ്ങളും നടത്തി വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ഡി ടി പി സിയും സംയുക്തമായി ജില്ലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഓണാഘോഷ പരിപാടി പൊന്നോണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടാം ദിനത്തിൽ മാനാഞ്ചിറയിൽ അരങ്ങേറിയത് വൈവിധ്യമാർന്ന കലാപരിപാടികളാണ് കളരിപ്പയറ്റ് ദഫ്മുട്ട് നങ്ങ്യാർകൂത്ത് കോൽക്കളി തുടങ്ങിയ വാദ്യതാള ഭാവാഭിനയങ്ങൾ സമന്വയിച്ച കലകളുടെ അവതരണമായിരുന്നു മാനാഞ്ചിറയിലെ വേദിയിലെത്തിയത് 
ജില്ലാ കളരിപ്പയറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കളരിപ്പയറ്റ് പ്രദർശനം കലാപരിപാടികൾക്ക് പുറമെ ലെമൺ സ്പൂൺ മ്യൂസിക്കൽ ചെയർ തുടങ്ങിയ മത്സര പരിപാടികളും നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ചടുല താളങ്ങളും ചുവടുകളും പാട്ടുമായി കോൽക്കളി സംഘം ഓണാഘോഷത്തെ ധന്യമാക്കി ആവള ടി ഗ്രന്ഥാലയം കോൽക്കളി സംഘം മഠത്തിൽ മുക്ക് കലാകാരന്മാരാണ് രാജസൂയം കോൽക്കളിക്ക് ചുവടുവെച്ചത് പ്രായം എന്നത് വെറും സങ്കല്പം മാത്രമാകുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഓരോ ചുവടിലും മുഴങ്ങുന്ന ആവേശത്തിന്റെ ഗർജനം ഇവിടെ ആരും തോൽക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും വിജയികൾ ഓണം ഒന്നൊന്നര ഓണമാക്കാൻ റൺ ടു കല്യാൺ സിൽക്സ് ഫേസ്റ്റ് ഓരോ മൂവായിരം രൂപയുടെ പർച്ചേസിലും നേടൂ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഫ്രീ ഷോപ്പിംഗ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വിമൻസ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓണാഘോഷവും കമ്പാഷൻ ഫിഫ്റ്റി ക്യാമ്പയിനും ആഘോഷിച്ചു പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരി രജനി സുരേഷ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കലാപരിപാടികൾ അംഗങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും കാണികളുടെ നിറസാന്നിധ്യം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായി ഓണസദ്യയും ഒരുക്കിയിരുന്നു പട്ടാവാടിച്ചെടി എന്റെ പട്ടുപാവാടയിൽ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് കിന്നാരം പറഞ്ഞു വരും സ്നേഹത്തോടെ പിടിവിടർത്തിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ പൂവേ പുലിയുമായി യാത്ര തുടരും മേടുകൾ മുക്കുറ്റിപ്പൂക്കൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച ഹൃദയാവർച്ചകമായിരുന്നു പൂക്കളങ്ങളിൽ തുമ്പപ്പൂ ചെമ്പരത്തി തിച്ചി തുടങ്ങി എല്ലാ പൂക്കൾക്കും പരമോന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം വിമൻസ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷന്റെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികളിൽ പ്രസിഡന്റ് ഗീത നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി ലക്ഷ്മി ശിവകുമാർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കമ്പാഷൻ ഫിഫ്റ്റി ലിസ്റ്റ് ട്രഷറർ രാധാമണി മോഹനചന്ദ്രൻ അവതരിപ്പിച്ചു ലക്ഷ്മി നന്ദകുമാർ ഉഷാരവി സിതാര സേതുമാധവൻ രുക്മിണി വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എൺപത്തിനാല് വയസ്സായ അംഗങ്ങളെയും വിവിധ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഡോക്ടർ സുധാകൃഷ്ണൻ ഉണ്ണി വത്സല ഗോപിനാഥ് എന്നിവരെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു രമ രാജഗോപാൽ രമണി മോഹൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് അംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി ശ്രീജ സതീഷ് ബിന്ദു ബാലു ബബിത വിനോദ് രമ സുനിൽ ജയ മുരളി റജീന രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ നൃത്ത ചുവടുകളുമായി വേദിയിലെത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബാച്ചിന്റെ സ്കൂൾ ലെവൽ ക്യാമ്പ് ബേപ്പൂർ എച്ച് എസ് എസിൽ നടന്നു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഷാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള തനിമയാർന്ന പരിപാടികളും ക്യാമ്പിൽ നടന്നു മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ അജിത്ത് പ്രസാദ് നേതൃത്വം നൽകി ബേപ്പൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബാച്ചിന്റെ സ്കൂൾ ലെവൽ ക്യാമ്പ് സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു ഓണാഘോഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരള തനിമയിലായിരുന്നു ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഷാജി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൈറ്റ് കോഴിക്കോട് ഫറോക്ക് സബ് ജില്ലാ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ അജിത് പ്രസാദ് ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ലഹരിയിലാണ് അപ്പൊ ഓണാഘോഷത്തോടും അനുബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരു ക്യാമ്പ് ഓണം നടത്
അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മൊത്തം സ്കൂളുകളിലെ എറ്റിംഗ് ഏജ് ക്യാമ്പുകളിൽ മുപ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കൂൾ ക്യാമ്പാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ അനിമേഷൻ അതിൽ പ്രോഗ്രാമിങ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്നുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ഇനി സബ്ജില്ലാ ക്യാമ്പിലേക്ക് ഏറ്റവും മെടുക്കരെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ക്യാമ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളീയ തനിമയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ക്യാമ്പാണ് ഈ നടത്തുന്നത് പരിപാടിയിൽ ലിനു മോഹൻ ഷൈമോൾ നിഖില എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് നടുവട്ടം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ ഒരു വട്ടം കൂടി ഓണം ആഘോഷം നടത്തി കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർ കൊല്ലരത്ത് സുരേശൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പഴയ സഹപാഠികൾ ഒത്തുചേർന്ന് ഓണസദ്യയും കലാപരിപാടികളും നടത്തി അരക്കിണർ നടുവട്ടം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ ഒരു വട്ടം കൂടി സംഘടിപ്പിച്ച ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർ കൊല്ലരത്ത് സുരേശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുധീഷ് കക്കാടത്ത് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കൌൺസിലർ നവാസ് വാടിയിൽ മുൻ കൌൺസിലർ കെ കെ സൈഫുന്നിസ കെ പി ജയശ്രീ മജീദ് എം ജയരാജൻ കരീം രാജേശ്വരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആളൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവും വലിയ ഉന്നതയിലൊക്കെ ആളുകളുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഒന്നിച്ച് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ വഴി അതിനും കയറിയ ഒരു സന്തോഷം വേറെ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടിക്ക് കൂടുതൽ ഒരു വട്ടം ഗ്രൂപ്പിന് ഞാൻ എല്ലാവിധത്തിൻ്റെ ആശംസ അർപ്പിക്കാം അതോടൊപ്പം കൂടി ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നടത്തിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഓണസദ്യയും വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോബോട്ടിക് യൂണിറ്റുമായി ഏഴ് സംരംഭകരുടെ മൈത്തൽ ടെക്നോളജീസ് കോഴിക്കോട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു റോബോട്ടിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ തൊഴിൽ മേഖലയ്ക്ക് ഭീഷണിയായി കാണേണ്ടതില്ലെന്ന് എളമരം കരീം എം പി ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞു അതിനൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് റോബോട്ടിക് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിനാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തുടക്കമിട്ടത് കോഴിക്കോട്ട് നിന്നുള്ള ഏഴ് സംരംഭകരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ രൂപീകരിച്ച മൈറ്റർ ടെക്നോളജി സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയത് സിറ്റി ഹൗസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എളമരം കരീം എം പി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ വളരെയേറെ ആവശ്യം വരുന്ന മേഖലയിലാണ് ഇതിന്റെ ഉപയോഗം വരിക എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് റോബോട്ടിക്സിലേക്ക് മാറുക എന്നത് പ്രായോഗികമൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് വലിയ ഭീഷണിയായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിനെ കാണേണ്ടതില്ല ഏതായാലും ഒരു കോഴിക്കോട്ടുകാരൻ കേരളീയൻ ഇതിന് മുൻകൈ എടുത്തതിൽ എനിക്ക് വലിയ ഇത് നമ്മുടെ നാട് അഭിമാനമാണ് വെബ്സൈറ്റ് ലോഞ്ചിങ് എം പി നിർവഹിച്ചു മൈറ്റർ ടെക്നോളജി ചെയർമാനും ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടറുമായ കെ എം ഗീത ഗോവിന്ദ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു റോബോട്ടിക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മനുഷ്യൻ ആവശ്യമാണെന്നിരിക്കെ തൊഴിലിനെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജോബിഷ് കുമാർ നീലേരി പറഞ്ഞു മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈറ്റർ ടെക്നോളജീസ് ആണ് മൈറ്റർ ടെക്നോളജീസിന്റെ ഏറ്റവും നൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ റോബോട്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറ്റു ടെക്നോളജിയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഔട്ട്സോഴ്സിങ് ചെയ്തിട്ട് റോബോട്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റും മറ്റു ടെക്നോളജി നേരിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം റോബോട്ട്സ് എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ഭീഷണി ആവുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരിക്കലും ലോകത്തുണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം ഈ റോബോട്ട്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യൻ നിയന്ത്രിക്കാതെ റോബോട്ടുകൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ റോബോട്ടുകൾക്ക് ചലിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലികൾ ചെയ്യാനോ കഴിയുള്ളൂ മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു പറശ്ശേരി കെ എസ് എസ് ഐ എ സെക്രട്ടറി ബാബു മാളിയേക്കൽ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ത്രീ ടു സീറോ ഫോർ ഗവർണർ ഡോക്ടർ സേതു ശിവശങ്കർ കൌൺസിലർമാരായ ഡോക്ടർ പി എ നജിത ടി റനീഷ് ജില്ലാ വർത്തക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബാബു പി ബെനഡിക്ട് റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് കാലിക്കറ്റ് വെസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ് ജോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എം എ അബ്ദുൾ റഷീദ് എന്നിവരും സന്നിഹിതരായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വാർത്ത
ഇറ്റ്യാടി ജാതിയൂർ മഠം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്രശേഷിപ്പുകൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോയിൽ എം എസ് എം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പതിനേഴാമത് അന്താരാഷ്ട്ര അറബിക് വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനം സെപ്റ്റംബർ ആറിന് ഓമശ്ശേരിയിൽ മഹാസങ്കടഹര ചതുർത്ഥി ദിനത്തിൽ ഭക്തിസാന്ദ്രമായി തളി ശ്രീ മഹാഗണപതി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രം ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിന് സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം